সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন এই কমিউনিটির খুবই পরিচিত মুখ আমাদের খুবই শ্রদ্ধাভাজন আমরা পেয়েছি আইএনজিবি মাস্টার অফ ল মোহাম্মদ ইন মুজুমদার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা আইএনজিবি পেয়েছি আইনি বিষয়ে কোনো তথ্য পেতে আমাদের সাথে সরাসরি আপনারা ফোন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646 थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट ए नम्बर एचड़ा सरसिटी आज फेसबुके डब्ल्यू डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश टी एन टोटी फोर इसे মোহাম্মদ এন মজুমদার বলছিলেন আমাদের আজকে একটি নির্ধারিত বিষয় আছে সে সম্পর্কে যদি একটু দর্শকদের আপনার মুখ থেকে দর্শকদের জানাতে চাই সেই সেটা হচ্ছে ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল অথবা ক্যান্সেলেশন অফ ডিপুটেশন ফরি টু বি ফরম ফরি টু বি এটা বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক লোক এনটিএ পাচ্ছেন নোটিস টু এফিয়ার কোর্টে যখন আপনারা যাবেন আপনাদের কী রিলিফ নেবেন কী বলবেন সেখানে গিয়া এই কনসেলেশন অফ রিমুভাল তাদের জন্য যারা এখানে দশ বছর বা ততোধিক সময় এখানে আসেন এবং নিজের স্ত্রী অথবা পুষ্য সন্তান ইউএস সিটিজেন আসে এটা হলো নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া এবং ছেলে মেয়েদের ভিতরে এদের এদের আপনাকে দেখাইতে হবে যে আপনি ডিপোর্ট হয়ে গেলে এখান থেকে চলে গেলে আপনার ছেলে মেয়ে ইউএস সিটিজেনদের অপরণীয় ক্ষতি হবে এবং আরও দেখাতে হবে যে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে এ এযাবত কাল কোনো রকমের অপরাধ করেন নাই এবং আরও প্রমাণ করতে হবে যে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো হুমকি লোক না আপনি একটা বাজে লোক না এই এই সত্যগুলো যদি পূরণ করে তাহলে আপনি ফর ইউ বি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল ফাইল করতে পারেন এবং এই ফাইল করার করার এটা হলো সংক্ষেপ আমি বললাম এটার সাপোর্টিংয়ে আপনাকে অনেক তথ্য উপাত্য এবং ইভিডেন্স দিতে হবে যেমন ফর এক্সাম্পল আপনার ছেলে যে আপনাকে ছাড়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই ক্ষেত্রে একটা সাইকোলজিক্যাল ইভোলেশন হইতে পারে কিন্তু এই সুযোগে আইনি প্রক্রিয়াটি কি পান আমরা অনেক সময় অনেকগুলো কেস দেখি যে তার হয়তো বাচ্চা আছে এখানে তার ওয়াইফ আছে কিন্তু তাকে ডিপোর্ট করে দিচ্ছে সে হয়তো বিশ ত্রিশ বছর ছিলেন এই দেশে কোনো ক্রাইমের রেকর্ড নেই তো সেই জায়গাটিতে আমরা তো দেখছি যে সে কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন তিন দিনের নোটিসে তাকে ডিপোর্ট করে আসেন উই হ্যাভ টু গো মোর ডিটেল অ্যাবাউট ইট কারণ এখন দেখা গেছে হয়তো মানুষ তো সব কথা বলে না আপনি আপনার যদি এই সব ক্রাইটেরিয়া মিট করেন আর এটাকে বলে এক্সট্রিম অ্যান্ড আনইউজুয়াল হার্ডশিপ যদি আপনি দেখাইতে পারেন মোস্ট লাইকলি এটা অ্যাপ্রুভ হয় এটার অর্থ ইউনিভার্সি সে অ্যাপ্রুভ হবে এটা যা যে ডিসক্রিয়েশন তবে মোস্ট অফ দি টাইম যে লোকগুলো ডিপোর্ট হচ্ছে এরা ইতিপূর্বে স্বনাম বা বিনামে অন্য একটা দরখাস্ত করেছিল হয়তো বা নিজের নাম ভিন্নভাবে ব্যবহার করছিল সেম নামকে দুইভাবে ব্যবহার হ্যাঁ ক্রাইমটা এটা এটা এই যে ফোর্জারিতে ইনভলভ যারা ওরাই বেশিরভাগ সেখানে থেকে রিলিফ হয় না আর একটা ক্ষেত্রে দেখা আমি আমার জানা মতে গত গত বিশ বছরে বহু লোক গ্রিন কার্ড পেয়েছে যারা এখানে যেমন যাদের বাচ্চা এখানে জন্মগ্রহণ করছে যেমন বাচ্চাটা ওটিজম রোগ আক্রান্ত বা কোনো রকমের মেন্টাল ডেভেলপমেন্টাল ডিজিজ আসে স্পেশাল বেবি স্পেশাল বেবি যাদের এদের ক্ষেত্রে অলমোস্ট শতভাগ অ্যাপ্রুভ দিচ্ছে যে এই এই অসহায় সিলেট সিলেটাকে বাংলাদেশের মতো দেশে নিলে বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে গেলে এই ছেলেটা চিকিৎসা পাবে না এই ছেলেটা এডুকেশান পাবে না কারণ একটা ইউএস সিটিজেন সি ইজ এন্টাইটেল ফর ডেমোক্রেসি এন্টাইটেল ফর এডু এডুকেশান এন্টাইটেল ফর অল দি লাকজারি সেগুলো থেকে ডিপ্রাইভ হবে অর্থাৎ এই জন্য এটাকে ইউএস সিটিজেনের ইন্টারেস্টকে প্রটেক্ট করার জন্য তার মা বাপকে এখানে আমাদের ফোন একটু অপেক্ষা করছেন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ এই বিষয়টি জানার আমার মনে হয় যে আমাদের কমিউনিটি সেই সাথে এখন যে পরিস্থিতি সে অনুযায়ী তথ্যগুলো অনেক জরুরি অনেক প্রয়োজন কে আছেন আমাদের সাথে আমি হাকিম থেকে বলছি ব্রঞ্চ থেকে বলছি জি ভাইয়া হ্যাঁ আমার একটা কোয়েশ্চেন হইল আমি এন সিক্স ফোর এইট ফর্ম ফিল আপ করছি হ্যাঁ এখন ইন্টারভিউতে আমাকে কি কি জিনিস ইয়ে করতে পারে প্রশ্ন করতে পারে এটা কি স্বাভাবিক যারা তাদের মতো না এলিজিবিলিটি আলাদা কোয়েশ্চেন করবে হাকিম ভাই থ্যাংক ইউ এই কথাটা এই কোয়েশ্চেনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এন সিক্স ফোর্টি এইট ফাইল করার অর্থ হচ্ছে যে আপনি শারীরিক বা মানসিক এমন কোনো সমস্যা আছে যে কারণে আপনি পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্য না তো সুতরাং অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেডটা যদি ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হয় যদি এটা যথাযথভাবে পূরণ করা হয় যেমন গতবারও আমি এটা বলেছিলাম যেমন নাম্বার এইট অ্যান্ড নাইনে যদি ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করা হয় কেন যে এই মহিলা কানে শুনে না বা চোখে দেখে না বা স্মরণ শক্তির হ্রাস পেয়েছে এটা যদি অ্যানাফ ডিসক্রিপশান থাকে তাহলে সে কিছুই বলতে হবে না সে সেখানে বসে শুধু তাকে শুধু দেখবে যে লোকটা এখনও অ্যালাইভ জীবিত আ
যেমন আপনার ফরমে লেখা আছে যে মেয়েটা কানে শুনে না তাকে জিজ্ঞাসা করলো গুড মর্নিং আমি হিতিও কইতেছি গুড মর্নিং দ্যাট মিস কানে আপনি শুনেন ইউ লাইট রাইট ওকে দেন জিজ্ঞাসা করলো হোয়াট ইজ ইওর নেম সে সেটাও বলতেছি পর উসে ছিল কি সে তো কানে শুনে বলা আছে সেখানে যাইয়া স্টুপিডের মতো বসে থাকে সরি টু সে দিস সেটা বসে না থাকে সে সব কথার উত্তর দিয়ে দিছে দেন দেন ইউ ইউ লাইং রাইট দেন ইজ ডিনাইড আটটা কারণে আপনি 640 ডিনাই হতে পারে এখানে ডাক্তার শুধু লিখে দিয়েছে এই লোকটা কানে শুনে না সে কেন কানে শুনে না হোয়াট নিউরোলজিক্যাল ইভালুয়েশন বলা হয় এটা এক্সপার্টে বলতে হবে যে কি কি কারণে সে কানে শুনল না কতদিন থেকে এই ডিজিজটা ছিল নাকি হঠাৎ করে আপনি লিখে দিলেন যে মানে যথাযথ উপযুক্ত সব তথ্য প্রমাণ সহ কাগজপত্র যেমনটা দিতে হবে ঠিক তেমনি তিনি যে আসলে সেই ক্যাটাগরিতে যোগ্য সেটি প্রমাণ করতে হবে শিওর কারণ ইমিগ্রেশন অফিসাররা আছে তাকে এডুকেশন অফিসার হি ইজ নট হি ইজ এ স্মার্ট গাই সে একটা জিনিসটা ফয়ে বুঝবে দ্য রিজনেবল পারসন শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এই লোকটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য না তো সুতরাং এটা ডিফেন্ড করে যদি কানে শুনেন না বলি থাকেন তাহলে সেখানে কথা উত্তর দিবেন না তো সুখে দেখেন না বলেন সেখানে আমি গর্ব করে ডুবে যাইতেছেন কেউ সহযোগিতা ছাড়া আচ্ছা আমরা আরেকটি প্রশ্ন নেই আপনার উত্তরটি হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন যে কোন প্রেক্ষাপটে কি প্রমাণ করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি জি আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব বলছিলাম পেনসিলভেনিয়া থেকে জি ভাই প্রশ্নটি জি আপা আমার এই প্রশ্নটা ছিল গাড়ির দুর্ঘটনা সংক্রান্ত দু মাস ব্যবধানে আমি দুবার অ্যাক্সিডেন্ট করি হ্যাঁ অন্য গাড়ি আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে আমি ইনজিউড হই দুটা অ্যাক্সিডেন্টে আমি দুটা লয়ারের কাছে আমার দুটা মামলা চলতেছে এবং দুটা হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট চলতেছে এবং আমার প্রশ্নটা হলো আমি এই কোন দুটা মামলা কি একসাথে কি সাবমিট করব। मामलाटली क्षेत्रे <laughs> बड़ो पोस्ट चाकदेश गवर्नमेंट কমপ্লিট আর্মির কোন ফ্যামিলিকে দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয় না এখন যদি ওদের কাগজপত্র আসে তাহলে আমি কি ওইটাকে স্টে করাবার মতো কোন পদ্ধতি আছে কিনা ওটা একটু জানতে চাইছি আচ্ছা আছে যেমন আপনি যখন আপনাকে ফি চাইবে ফি আপনি ডিলে করে এক বছর পরে দিতে পারেন এক বছর পর্যন্ত সময় থাকে আবার ফি দেওয়া এক বছর ফি দেওয়ার পরেও আবারও আপনি ডিলে করতে পারেন মোটামুটি তিন বছর ডিলে করতে পারবেন सिद्धान जी 
আচ্ছা গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের বিজনেসের ব্যাপারে কি কোনো লিমিটেশন আছে গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা কি ব্যবসা করতে পারবে বা তার কোনো লিমিটেশন আছে কিনা আমি লয়ার সাহেবের কাছে সম্মানিত গ্রিন কার্ড দিয়ে ব্যবসা গ্রিন কার্ডদারের যে অধিকার সিটিজেনেরও সেম অধিকার অ্যাকসেপ্ট শুধুমাত্র সিটিজেন না হলে আপনি ভোট দিতে পারছেন না আনলিমিটেড ব্যবসা করতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আরেকজন আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আমি আবিদা বলতেছি মিশিগান থেকে জি প্রশ্নটি আচ্ছা আমি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করব তো এখন আমি জানতে যাচ্ছি কোনো ওয়ে আছে কিনা উইদাউট ফি দিয়ে সিটিজেনশিপে अप्लाई করা যায় আচ্ছা শিওর ফিতে শিওর যদি আপনার ইনকাম কম হয় এটা ফেডারেল ইনকাম গাইডলাইন আছে যেমন আপনার ইনকাম যদি আপনি ফ্যামিলি মেম্বার দুইজন হন ইনকাম যদি আপনার 20000 এর কম হয় তাহলে আপনি ওই ফি ওয়েভার ফর্ম আছে 912 ফি ঠিকভাবে ফাইল করবেন তাহলে ফি লাগবে না আপনার এবং আপনি যদি কানে বা সোকে দেখেন না বা আমার শারীরিক শক্তি থাক থাক অনেক সময় দেখা যায় দেখা গেল ওর পয়সাও দিতে হয় না পরীক্ষা দিতে হয় না শুধু ওখানে গিয়ে হাজির হইলে হয় তো সূত্র এটা ডিপেন্ড করে জি সুযোগ সুবিধা আছে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন उन्हींटे पुनरुजीवित कर मोशन टू रिओपन फायल करते हैं जहाजर का नतून केस टा दी जहाजर अधिकार आज क्षमता आज अन दपट आपके ग्रीन कार्ड देवर बाट আপনাকে মনে রাখতে হবে যদি আগের কেস এক নাম হই থাকে এখন এবং বিয়ে করছেন অন্য 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 নামে দেন ইউ হ্যাভ এ প্রবলেম লাইক দ্যাট সো এটার জন্য রেমেডি হচ্ছে আপনার কেস ফাইল করার আগে বা কোনো কিছু করার আগে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যারা নার্স অ্যান্ড বোর্ড বুঝে ডেলি বেসিস এই কাজগুলো করে ওদের সাথে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কথা বলেন এটা ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রফিক্স এগুলো ফকাশিয়ে কেউ আপনাকে বললেও নেবেন না বা মানুষকে কল দিয়ে জিজ্ঞাসাও করবেন না এটা কারণ আপনাকে ডকুমেন্ট কম্পেয়ার করে রাখতে হবে সব কিছু এবং যেহেতু স্পর্শকাতর বিষয় আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু অপশন আছে তাহলে আপনি কেন অভিজ্ঞ একজন আইনজীবীর কাছে গিয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ নেবেন না এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভালো জায়গা যে এখান থেকে আপনি শুধু তথ্য পাবেন আমাদের টিভিএন 24 টেলিভিশনের মাধ্যমে তবে আপনার এই যে বিভিন্ন বিষয় আছে সেটি কিন্তু ব্যক্তিগত তো একজন আইএনজিবির সাথে বসে তারপর সিদ্ধান্তটি নেবেন কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হে আপু কেমন আছেন সবাই আমরা ভালো আছি আপা আপনি ভালো আছেন হে আপু আপনাদের অনুষ্ঠান আমি নিয়মিত দেখি আমার খুবই ভালো লাগে তো আজকে আপনাদের প্রশ্ন আছে আপু জি প্রশ্নটি বলুন আপা फिंगारिंटारिंटारे फाटान So that's the best way to do. আমি যদি একটু সম্পূর্ণ একটি প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে সাধারণত যদি একই পরিবারের সিটিজেনশিপের জন্য দুইজন অথবা তিনজন আবেদন করলো তাহলে কি সবাটি কি একই সময় আসে না সময় একটু डिफरेंट হতেই পারে এটা হইতে পারে কারণ হইছে যে দেখা গেল এই ফিশন গুলো যখন সার্ভিস সেন্টারে যায় তখন এই কেস গুলো বিভিন্ন লোককে অ্যাসাইন করা হয় তো যখন অ্যাসাইন দেখা গেল এক এক মায়ের কেসটা একজন অফিসারের কাছে গেছে ছেলের কেস আর এক অফিসারের কাছে গেছে এই জন্য বেস্ট হলো সবগুলো একই ইনবেলাফে দেওয়া ফ্যামিলি হিসেবে কোনো রকম কোনো রকমের 
ইনফরমেশান দেওয়া তাতে না একই একই জনের কাছে দেওয়া হয় একটা কাবার লেটার বা অনেকে দেখা গেল তিনটা ফিটিশন করছে তিনটা তিনটা এনভেলাপে ফাটানো হয়েছে তো মেল তো এগুলো ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যেতেছে জানে না কার সাথে কার কোনটা এটা বেস্ট প্রসিডিওর হলেও যদি একই ফ্যামিলি হয় সব ফিটিশন একসাথে দেওয়া ফিওগুলো একসাথে দেওয়া এবং কভার লেটারে বলা যে এগুলো সেম ফ্যামিলি তখন সুপার যারা ডিস্ট্রিবিউটার সুপারভাইজারে সাধারণত ডিস্ট্রিবিউট করে কেজ ওয়ার্কারদের ভিতরে আর জাজ যারা হলে শিপ জাহাজ কেসগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে বিভিন্ন এডিশনাল জাহাজদের ভিতরে তো ওই রকম বেশিরভাগ লোকে ওই অতটুকু আর প্রফেশনালি করে না যেই কেউ দরখাস্ত করতেছে যে কেউ ফিটিশন ফাইল করতেছে আমরা এভরিডে দেখি একটা লোকের ওই এম এস টি আলি এখন মাঝখানে যে নামটাকে আর বসে নাই এম এস টিতে তার নামে এ না মোটেই হাতা ও লেখা গেছে লেট লেট সো এন সো বাট লেটটা তো নাম না লেট বিকাম এ ফার্স্ট নেম দেন পরবর্তী ডকুমেন্ট আর লেটটার লেখা নেই দেন এই যে এই যে জটিলতার সৃষ্টি হইলো বছর দেখ দুই সময় চলে যায় তখন আবার ওই টাইম স্টেচ অফ লিমিটেশন এবং কেস কাট অফ হয় উই হ্যাভ সিরিয়াস প্রবলেম লাইক দেয়ার কারণ মানে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে সব কিছু কাগজপত্র একসাথে ফাইল করে দিয়েছেন ওখানে লেখা থাকে ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম এখন আপনি মিডল নেমে থেকে ফার্স্ট নেম দিলেন লাস্ট নেমে থেকে মিডল নেম দিলেন অথবা ওইটা টোকা না করে শুধু লিখিয়ে ফেললেন দেন भाई আমার প্রশ্নটা একটু অন্যরকম একটু আইনি দিক চাচ্ছিলাম যে ফ্যামিলি পেইড লিভ যেটা নিউ ইয়র্কে আছে সেটা একটু যদি এক্সপ্লেইন করেন কারণ আমার মা বাংলাদেশে অসুস্থ তাকে দেখতে গেলে আমার কি ধরনের ডকুমেন্ট দিয়ে अप्लाई করে আমি ফ্যামিলি পেইড লিভটা পেতে পারি এটা আইনগত দিকটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন কাইন্ডলি ফ্যামিলি পেইড লিভ ওয়েল এটা যদি আপনি সিটি এমপ্লয়ি হন সেটা হলো এক রকমের রুল আর যদি সিটি নন সিটি এমপ্লয়ি না হয় যদি প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি কাজ করেন সেখানেও আবার রুল ডিফারেন্ট কারো লেস দেন ফাইভ এমপ্লয়ি কারো মোর দেন ফাইভ এমপ্লয়ি আবার আপনি সার্ভিসটা কীরকম আপনি ইমার্জেন্সি এমপ্লয়ি আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন ইমার্জেন্সি এমপ্লয়িদের এক রকমের হিসাব সো এইটা আপনার বেস্ট ওয়ে হলো আপনার সিভিল সার্ভিস গাইডলাইন আছে আপনার প্রত্যেকটি যদি সিভিল সার্ভিস কাজ করে থাকে সেখানে সিভিল সার্ভিস গাইডলাইন আছে যদি কোনো কোম্পানির কাছে কোম্পানির সার্ভিস গাইডলাইন আছে সে গাইডলাইন অনুসারে আপনাকে ছুটিগুলো দিবে আর এটা হলে আইনে সবসময় বলা হয় নিয়মিত আইন এটার ব্যতিক্রম থাকে যেমন আপনি যদি দেখাইতে পারেন এমপ্লয়ারের সাথে আপনার সুপারভাইজারের সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হয় আপনি বুঝাইতে পারেন যে আমি যাইতে লাগে দুই দিন আসতে লাগে তিন দিন এয়ারপোর্ট থেকে যাইতে লাগে আরও কয়েকদিন দেশে আমার এরকম একটা সিরিয়াস ইস্যু আমি তো অ্যান্টাইটেল মাত্র টু উইক আমাকে সাই সপ্তাহ দেন হয়তো তারা দিতে পারে সুতরাং এই জিনিসটা নেহায়তে আপনার এবং আপনার এমপ্লয়ারের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার আর অনেক সময় দেখা যায় এমপ্লয়ার বলে সে খুব খুবই স্ট্রং সে বলে ইউ হ্যাভ টু উইক ইউ হ্যাভ টু উইক আই ডোন্ট কেয়ার হোয়াট হ্যাভেন কারণ আমার চাকরি আমি কর্মচারী সারা তোমাকে আমি চালাতে পারবো না আমার একজনকে নিতে হবে দেন ইউ হ্যাভ টু রিজাইন সো এই জিনিসটা আমি স্ট্রংলি সাজেস্ট করি আপনি ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক আউট উইথ ইউর সুপারভাইজার অ্যান্ড ইউর এমপ্লয়ার খুব সুন্দর করে আপনি এই অ্যাডভাইসটি দিয়েছেন এটি স্বাভাবিক সেই পরিস্থিতির উপরে অনেক সময় অনেক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পরে এসে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আছে সেই বিষয়টি নিয়েও কথা বলবো এবং যারা অপেক্ষা করছেন সে প্রশ্নগুলোও নিব নিচে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ ইন মজুমদার আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আছে তবে ফোনে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ ধরে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আমি কাজী রশিদ বলছি কুইন্স থেকে জি রশিদ ভাই প্রথমে আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের জন্য এবং টিভিএন কে ধন্যবাদ আপনাকেও দুটো क्वेश्चन প্রথম क्वेश्चन হলো আমার বোনের জন্য अप्लाई করছি जून बारो तारीख कत समय रेगुलरलि सब उठार এমবাসিতে ডাকার জন্য কিরকম সময় লাগতে পারে আর ওই যে বাগনিটা 
डिले তো ঠিক ভাবে যদি দিয়ে থাকেন বাইবোনের কেসগুলা সবকিছু কমপ্লিট হওয়ার পরে 3 থেকে 4 মাসের ভিতরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট পাওয়া যায় আর অনেক সময় দেখা যায় একটা ওই যে আর্থিক একটা একটা ফাইনান্সিয়াল একটা ফাইনান্সিয়াল কোটা ইয়ার থাকে যদি অ্যালোকেটেড বিসা নাম্বার যদি এক্সহস্টেড হয়ে যায় এডিশনাল নাম্বার ফাইতে যদি অনেক সময় সময় লাগি যায় এই কাট অফ টাইমের মাসখানে যদি আপনি লাইকলি ফোয় যান বাট আদার দ্যান দ্যাট সব ডকুমেন্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে একটা ফাইনাল ইমেল পাবেন ন্যাশনাল বিসা সেন্টার থেকে বলবে যে কনগ্রাচুলেশন you have submitted all document at this time we are waiting for the visa slot from the us embassy in dhaka so we, we mail to power for a tin mas samoy jodi dewa hoy onek somoy dekha jay 15 din pore pawa jay so after go phekha korte hobe last email that we receive everything that you need arek jon achen amader sathe phone e ke achen ei muhurte amader sathe phone e ke achen ami koy भैया এখন বলুন হ্যাঁ না আমার প্রশ্ন ছিল আমার আম্মা সিটিজেন অ্যাপ্লাই করেছে না ডাক্তারি দিয়ে তো ওনার তো পাস করতে বাদ অথবা এই দেখানো মন্ত দেয় নাই কি করতে পারি আপনি কি বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা পুরো পুরো বুঝি নাই আবার আবার করুন তো ভাইয়া না ওনার তো ওনার তো অথবা দেই দেয় নাই এখনো পর্যন্ত কি করতে পারি বলেন আচ্ছা দুঃখিত এই লাইনটি কেটে যাবে প্রথমত দর্শক আপনাদের কিন্তু বারবার অনুরোধ করি আপনারা স্পিকারে কথা বলবেন না স্পষ্ট করে প্রশ্ন করতে হবে সেই সাথে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্ন করতে হবে আমরা যদি প্রশ্নটি ভালো করে শুনতেই না পারি তাহলে তথ্যগুলো দিব কিভাবে আর এই সহায়তাটি করবেন কিন্তু আপনাদের জন্য কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম আমি লোপা ব্রাউন থেকে বলছি জি লোপা পা প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি 2012 সালের সেপ্টেম্বরে আমার বোনের জন্য अप्लाई করি বাট আমরা রিসিভ লেটার পেয়েছি কিন্তু আমাদের কোনো अप्रুভাল পাইনি এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আচ্ছা রিসিভ লেটার পেয়েছেন अप्रুভাল নেই আর আমার আরেকটি প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে আমাদের কতদিন লাগতে পারে আচ্ছা কতদিন আর সো প্রথম কোশ্চেন হলো আপনার अप्रুভালটা এখনো আসতে পারে হয়তো আরো দুই এক বছর পরেও আসতে পারে তবে তবে আপনি खबर नीते को मेल मिसिंग होती से क्या और यूएस सी आई एस डट गव ओ वेबसाइटे गिया अपनी जो ओई सार्च बक्से केस स्टेटास अनलैन ओखने रिसिप नम्बर दीबें ता बोलें कि एप्रूव हो अप्रूव हो कत दिन लागे ओखान जानते पड़बें तब आपने हताश हार किस नहीं एप्रुवल अनेक समय अनेक लेट ही है तब को कारण मेल मिस हल कि ना इटा चेक कर देखें एवं वेबसाइटे खबर खेल करते आपनर ठिकाना जो परिवर्तन है से यूएसिएस के जानाते हैं मेलबक्से अपना जे फिटिशनर नाम जान मेलबक्से लेखा थे उन समय नाम मेल बक्स नाम लेखा ना थे गुरुतवपूर्ण नोटिसगू वे देवा है ना आक जन आज शेष प्रश्न है अनुष्ठान एकदम शेष प्रान क्या आ হ্যালো আপু আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি আপা প্রশ্নটি আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একজন নানু আছেন অনেক বয়স্ক উনি হচ্ছে 10 বছর ধরে নিউইয়র্কে আছেন সো উনি হচ্ছে अप्लाई করতে যাচ্ছেন না সিটিজেনশিপের জন্য ইংলিশে ভয় আসলে সো কোনো ওয়ে আছে কিনা যে উনি কিভাবে अप्लाई করবে বা কোন ধরনের কিছু আছে কিনা যে কোনো কিছু ওনার কোনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সো কোনো ইনফরমেশন যদি থাকে रिलेटेड কিছু আপনার নানুর বয়স কত ওনার বয়স এবাভ 65 আর কত বছর আছেন উনি আছেন অলমোস্ট 11 एक्चुअली আচ্ছা 11 ফ্রম 2007 রাইট সো উনি 15 ইয়ার হইলে তখন ওনার জন্য সিটিজেনশিপের কোশ্চেন ইয়ারগুলো কিছুটা স্থূল হবে অর্থাৎ উনি নিজ মাতৃভাষায় 
কথা বলতে পারবেন স্টিল হিস্ট্রি জানতে হবে আচ্ছা আর একটা হলো যদি আপনি হয়তো বলেন নাই বা আমরা জানি না সেটা হচ্ছে যদি ওনার কোনো শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা থাকে যেমন কানে কম শুনে বা সোকে দেখায় না অথবা স্মরণ শক্তির আশ পেয়ে থাকে অনেকে দেখবেন অনেক মহিলা বা ছেলে বলে যে রাত্রে সন্ধ্যা খাওয়া খাইছে কিনা তার মনে নেই ওই রকম স্মরণ শক্তি যদি লাস্ট পায় এটা ডাক্তার যদি দে এন্ড সিক্স ফর্টি এইট ফিল করে দে তাহলে আর পরীক্ষা লাগবে না আদার দেন দ্যাট উনি আরও চার বছর ওয়েট করতে হবে আর স্থূল পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওনার শুভকামনা রইল আরেকজন আছেন শেষ প্রশ্ন কে আছেন আমাদের সাথে ঠিক বুঝতে পারছি না যে আমার এটা কি ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে ওই এডিশনাল পেপারসটা নাকি আমি কিভাবে বুঝতে পারবো যে ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে অথবা এটা ডিনাই করবে কারণ আমার বাচ্চাদের পাসপোর্ট আমি এখনো কিছু পাইনি কি বলবেন না ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট থেকে আপনি সিডি পাবেন ফাস্টফুডগুলো ইস্যু হয় ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট থেকে তো যদিও তারা রেসপন্স টাইম থার্টি টু ফর্টি ফাইভ ডেজ এখানে ফর্টি টু ডেজ হয়েছে বলতেছেন সো অনেক সময় একটু ডিলে হইতে পারে বাট আপনি রেসপন্স পাবেনই কারণ আপনার যদি ফাস্টফুডটা ইস্যু করে বা না করলে কেন করবে না সেটা আপনাকে ডিনাই করবে এবং আপিল করার সুযোগ দিবে সুতরাং এখানে ডিও ফসেস অফ ল যেটাকে বলা হয় কোনো কিছু আপনাকে আউটরাইট ডিনাই করবে না ডিনাই করার কারণ জানাবে আপনাকে এবং সুযোগ দেবে এটা কিউর করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ এন মজুমদার সেই সাথে দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল ঠিক একই সময়ে দেখা হবে এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সেই সাথে আমাদের নির্ধারিত অনেকগুলো বিষয়ও থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তথ্য জানানোর চেষ্টা করব আজকে মোহাম্মদ এন মজুমদার খুব সুন্দর একটি বিষয় আমাদের মাঝে তুলে ধরেছিলেন আমরা ভবিষ্যতে এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবেন